একশো দিনে কাজের টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ দেখালো শতাধিক মানুষ পূর্ব বর্ধমান এক নম্বর ব্লক রায়নগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কপিবাগান এলাকার শ্রমজীবী মানুষরা প্রাক্তন সদস্য সমীর মুখার্জি বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো সূত্রের খবর গত লোকসভা নির্বাচনের সময় কপিবাগান এলাকার পাঁচ এবং ছ নম্বর পার্টির দুটি বুথের সামনে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য একশো সাতান্ন জন শ্রমিককে কাজ করানো হয়েছিল সেই সব শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে সেই কাজের টাকা না পাওয়ার জন্য এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানা টহলদারি পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীদের দাবি বর্তমান লকডাউনের জন্য তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে এই অবস্থায় সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে এখন ভীষণভাবে অর্থ প্রয়োজন তাদের আরও দাবি প্রত্যেক শ্রমিক বারো দিন করে কাজ করেছেন সেই টাকা এখন পেলে দুমুটো খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবেন এই বিষয়ে ওই এলাকার প্রাক্তন সদস্য সমীর মুখার্জি বলেন গত লোকসভা নির্বাচনের সময় আপাতকালীন পরিস্থিতিতে একশো দিনের কাজ করা হয়েছিল তিনি আরও বলেন একশো সাতান্ন জন শ্রমিককে কাজে লাগানো হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন বর্তমান সদস্য মাস্টার রোলের মাধ্যমে ওই সব শ্রমিকদের কাজের টাকা পাইয়ে দিতে পারেননি তিনি আরও বলেন এই বিষয়ে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে লকডাউনের পরিস্থিতি উঠে গেলে যাতে ওই সব শ্রমিকরা টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে আমরা ন দিন করে কাজ করেছি তখন এই শ্রমিক মুখার্জি বলেছিল যে আমি ওই প্রধান পঞ্চায়েত যদি না ক্ষয় করে আমি পয়সা দেব কবে কবে আজকে দেড় বছর হয়ে গেল এখন লকডাউনের দিনে আমরা খেতে পাচ্ছি না আমাদের স্বামীরা সব কাজ করতে পারছে না তাহলে আমাদেরকে এই সময় যদি পয়সাটা দেয় আমাদের তো কাজে লাগবে পয়সাটা বলুন খেতে তো হবে আমাদেরকে বাচ্চা নিয়ে দেড় বছর ধরে টাকা দেয়নি না দেড় বছর ধরে টাকা দিচ্ছে না সমীর কি ছিল আপনাদের ও আগে ছিল পঞ্চায়েত হ্যাঁ তারপরে ভানমাহালি হয়েছে কি হয়েছে ভানমাহালি এই যে মাহালি আছে উনি পঞ্চায়েত হয়েছে হ্যাঁ তখন কাজ করা ছিল হ্যাঁ কাজ করাতে করাতে ভানু বলল যে আমি কাজ মাস্টার রোল যখন বের হইনি আমি কাজ করাতে পারবো না তখন সমীর মুখার্জি বলল আমি পঞ্চায়েত আমি কাজ করাচ্ছি আমি পয়সা দেব হ্যাঁ দিয়ে এখন আর পয়সা দিচ্ছে না দেড় বছর আছি আমরা কি নাম আপনার আমার সুসারি রাজমন্ডল সুসারি সুসারি রাজমন্ডল সমীর তো তখন পঞ্চায়েত প্রধান ছিল না সদস্য ছিল এবং একটি ড্রেন ছিল এগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল দেড়শো জন লোক কাজ করেছিল তো এই দেড়শো জন লোকের মাস্টার রোল তৈরি করে টোটাল পেমেন্ট করার কথা ছিল এবং প্রতিটা পার্টি এই কাজগুলো হয় এটা এমার্জেন্সি একটা অর্ডার হয়েছিল তো এই মাস্টার রোলের টাকা বর্তমানে যে সদস্য আছে এবং সুপারভাইজার আছে এদের কাছে কথা ছিল যে এরা পাট পাট করে ওই নতুন মাস্টার রোলের সঙ্গে এইগুলোকে পেমেন্ট করা করে দেওয়ার জন্য যথারীতি এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে এটাকে মানে ওরা চালাতে চাইছে এরা আমাদের কথা এই এখন বর্তমান যে সদস্যের কথা শোনে না তো এ এই কাজটা করেনি আজ আমি বলেছিলাম যে লকডাউনের সময় কোনো জমায়েত করবে না তোমরা দু তিনজন এসো এরা সমস্ত একশো দিনের কাজের লোককে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছে ওর বাড়িতে ভিড় করো সরকারি টাকা না পেলে বলো ওর পকট থেকে দিতে আমি গতকাল ব্লক সভাপতি অঞ্চলের সভাপতি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে এই বিষয়ে জানি তারা বলেছে যে ইলেকশনটা এই লকডাউনটা হয়ে গেলে যথারীতি মাস্টার রোলে এই বিলের পেমেন্ট হয়ে যাবে তো এ মতো অবস্থায় ওরা এইসব জমায়েত করে এবং চেঁচামেচি করে এবারে বিধি কিচ্ছিরি ব্যাপার আমার কথা শোনেনি এবং এই এখন বর্তমান যে ভানু মাহালি এবং শেখ রাকিব একশো দিনের সুপারভাইজার এসে বাড়ির সামনে এইভাবে গ্যাদারিং করে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে আপনি কী চাইছেন আমি চাইছি আমি এখনই ফোন করেছিলাম অঞ্চল সভাপতিকে বা আমাদের আরও প্রধানকে প্রধান বলছে যে আমি সদস্যকে ফোন করছি তার সত সদস্য তোমার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন আমি তো বলেছি মাস্টার রোলের সঙ্গে এগুলোকে সব কিছু করে দেবো এরা কথা শুনতে চায় না এরা বলতে চাইছে আপনি লিখিত দিন সরকারি কাজে আমি লিখিত দিতে পারি না এটা সরকারের ব্যাপার আমি রায়ান এক নম্বর অঞ্চলের যুব আমি রায়ান এক নম্বর অঞ্চলের কার্যকরী সভাপতি মূলত যেটা ওরা অভিযোগ করছে যে ওরা নাকি খেতে পারছে না 
তাহলে এই যে বারো মাসের টাকা যদি তারা দিয়ে দেয় কিছু টাকাও দিল তারা খেতে পারবে এই লকডাউনে এটা সম্পূর্ণ তো সরকারি বিল এটা সম্পূর্ণ সরকারি বিল এবং মাস্টার রোল যতক্ষণ না মাস্টার রোলের মাধ্যমে পেমেন্ট হবে এটা তো সেইভাবে ইয়ে করা যায় না এবার আমরা আমি একটা ঠিক করেছি আমার পার্সোনাল দিক থেকে আমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে একটা ইয়ে করব ডোনেট করব যে দুশো জনকে চাল আলু এবং এগুলো আমরা বিল্ড করবো লিস্ট করেছি দুশো আড়াইশো জনকে এটা আমার তরফ থেকে আমি দেখি আপনার নাম পরিচয় আমার নাম সৌমির মুখার্জি রায়ন এক নম্বর অঞ্চল কার্যকরী সভাপতি পূর্ব বর্ধমান থেকে পাপাই সরকারি রিপোর্ট টাইমস বাংলা